അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൂന്നല്ല അതിൽ ഏറെ സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെയിന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് പോലത്തെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈന് സർക്കിള് റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസും പിന്നെ പോളിഗൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ട് അത് അതിലുപരി നമുക്ക് സ്പ്ലൈൻ ആർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് നമുക്ക് സോൾഡ് വർക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സംഭവം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പല രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോൾഡ് വർക്സിനടുത്ത നമുക്കൊരു ഭയങ്കര യൂസർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സംഭവം നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സ്കെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒറിജിൻ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം ഒറിജിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഈ സ്കെച്ചിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം പക്ക ആക്കി കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനോട് അനുബന്ധപ്പെടുത്തി വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ മൂന്ന് മേജർ സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് ആണ് ലൈന് സർക്കിള് പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയല്ല നാല് സൈഡുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഏതാണേലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആ ഒരു ടൂളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എസ്കേപ്പ് ഞെക്കിയാലേ എക്സിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ഞെക്കി അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ആ ലൈൻ ഫോം ആവും അങ്ങനെയാണ് സോൾഡ് വർക്സിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ലൈൻ എല്ലാ ലൈനും വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പല ലൈനും പല ഇതാണെന്ന് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അടുത്ത അടുത്ത ലൈൻ മിഡ് പോയിന്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആദ്യമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നീക്കുന്നോ അങ്ങോട്ട് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അതായത് നമ്മൾ വലത്തോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് അത്രയും തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി നീങ്ങും അതാണ് ഈ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സർക്കിളിലേക്ക് കിടക്കാം സർക്കിള് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സർക്കിൾ അതായത് സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആവശ്യമുള്ള റേഡിയസിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സർക്കിളാണ് പെരിമീറ്റർ സർക്കിൾ പെരിമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എഡ്ജസ് അതായത് സർക്കിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ മേളിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് സെൻറ്ററിന് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല സെൻറ്റർ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നീക്കുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്കെച്ചിങ് ടൂളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ
ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആംഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അതാണ് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യിക്കലായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്കെച്ചിങ് ടൂൾസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നീടുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്കെച്ച് നന്നായി വരയ്ക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്ക